萧鼎兄便和萧家族人安心待在这儿吧。帝都是皇室扎根最稳的地盘，就算是云兰宗，也不敢放肆。谢过海老、亚飞小姐和米特尔家族，若不是你们的援助，恐怕整个萧家将就此覆灭。我答应过萧炎，在他离开加马帝国这段时间。会好好照看萧家，我不轻易许诺，一旦许诺，就一定会兑现。海老，内院已经收拾好了，随时可以入住。若是缺什么，萧鼎兄不要客气，尽管说。当年我在乌坦城也多亏了萧家照应。还是尽快请炼药师工会的炼药师前来检查一番，也许谢过亚飞小姐的好意，只是万一走漏风声，怕是会引来祸端。为何心绪会如此不宁？也不知小李是否找到了三弟。
成为真正的强者。萧炎这人就喜欢出风头，这下好了，把小命也给玩完了。短命的家伙，真当自己是英雄了。萧炎创立了盘门，是我们当之无愧的门主。在内院濒临覆灭危机时，是他挺身而出，抵御来犯的黑角域强者。在生死瞬间，他不顾个人安危，拯救了内院，也护住了我们大家。虽然萧炎不在了，但他一手创立的盘门还在。盘门门主的位子会永远为他保留。我们要让内院每个人都知道，拯救大家的英雄是萧炎。没有萧炎的盘门，就像没有利齿的老虎，仅靠虎家和吴昊，可是守不住那些火能的，非得让他们把药材铺子吐出来不可。跟我来，之前和盘门不对付的那些家伙，一定不会放过这个落井下石的机会。谁敢得罪这姑奶奶呀、啊？大长老，你已经探查过这么多次，都没有找到萧炎和陨落星眼的踪迹。我想通知所有长老。将进入最后一层的大门永久封印。是。参加袭击内院的那些黑角域强者都调查清楚了吗？全部调查清楚了。一个月后聚集人手，我们一个个找上门去。内院的耻辱，我要让他们加倍偿还。是。是小燕还有个二哥在黑教狱，暗中派人保护一下，就当还那个小家伙的恩情吧。
今天由命。王陛下，我差点把您给忘记了。眼睛，不要了。这是哪儿？陨落心炎诞生之地，我被他的本体吞噬后，你和我就被困在这里。真后悔，当初没有直接杀了你。我也不想来这儿啊。女王陛下，我们现在说什么都没用了，不如联手突破这陨落心炎，然后逃生。您看如何？嗯这里是陨落心炎诞生的地方，它在这里的能量几乎源源不断，想要硬闯可不太容易。小心！你体内那个老家伙呢？让他出来。否则，凭你的实力，就算我们联手，也破不开这一伙。老师，已经沉睡了。开死！杀了我，你也出不去。哼，本王什么险境没遇见过？不可！若是就这么破了陨落心炎的封锁，外面的岩浆海洋立刻就会涌进来。本王就不信打不破你。嗯这个蠢女人，把陨落心炎给激怒了。该死，这究竟是什么东西？它什么时候进入我体内的？
脉，不管是韧性还是容纳度，都比以往有了飞跃的蜕变。啊，斗晶呢？斗气怎么都消失了？这些斗气竟然不用气旋运转，直接从体内各个部位涌出。斗气化意，老师，看来天不绝我们师徒啊。那剑不见了，所有的丹药和药材，或许这便是我能活下来的原因吧。他也因吞天蟒而活。这女人虽然喜怒无常，但之前也多次帮过我。希望他们可以挺过这一关吧。既然星火对我无法造成伤害，那是时候讨债了。怎么回事？看样子你火力不足啊！想要内外夹击，靠这些老百姓可不管用了。星火都惧怕他，虽然不知道我沉睡时发生了什么，但这将是我对陨落信念反攻的最大依仗。信言的本源吗？三十年河东，三十年河西，接下来我们该换换了。想跑？杀女王即将彻底掌控身体，那她就真正跻身为斗宗阶别的超级强者了。是时候融合两种异火了。老师，我会让学生炼化成功吧？成与败，就看此举了。在想那个小家伙，海老，你也很担心萧炎吧？他离开加马帝国也快三年了，不知道现在怎么样了。那家伙看似人畜无害，其实狡诈着呢，海老不用太过担心。亚飞，萧鼎他们在米特尔家族有任何要求，务必尽量满足。嗯，海老您放心。不过，经过我的调查，好像云兰宗在萧家人身上寻找着什么。萧家难道有让云兰宗都动心的东西？自从云山卸去了云云的宗主之位，重新执掌云兰宗，这云兰宗是越来越诡异了。等着吧，我倒要看看云兰宗还能嚣张多久。我对萧炎的信心很足，等他再次踏足这个帝国时。就是云兰宗翻天覆地的时刻，我有预感，那一天并不远了。
，要将陨落信仰和青莲地心火相融合，才是修炼文绝中最重要的，也是最危险的一步。算账的时候到了，快走开！没人可以命令本王，没想到你竟会玩火自焚。究竟是什么？只要静下心来，不被这邪火控制，你我就能无恙。区区邪火，本王这就将你。
盟不会放过你们的。死在我手上的黑盟的人，已经有三位输了。小燕子，放心吧，在我惨祸的这些时间里，我会把他们全部带入地狱。女王陛下，你先听我把话说完。怎么说话？恢复实力后，第一个便是将你碎尸万段。这事是我不好，我萧炎死不足惜。只是，这个条约并不仅仅是我自己的，我还有太多没有完成的事情。如果女王愿意，我会承担所有的责任。给我闭嘴！本王不稀罕。唯一能做的，便是交出命来。北都上。你能不能冷静一点？难道想一辈子待在这里？凭你一个人的力量，想要突破封印极为困难。若是我们联手，则要轻松许多。如何？出局后，定要让你这混蛋付出代价。你又在这里发呆啊，紫嫣，你说他会不会还活着？被异火吞噬，活下来的几率很低。不知道为什么，我最近心跳的厉害，好像有什么大事情要发生一般。好在当时薰儿不在，不然的话，啊啊啊啊没想到林修雅、柳琴和林燕竟然真留下来了，其他一些强者大都离开了学院，闯荡大陆去了。林修雅和柳琴是想在内院多修行一段时间。林燕的顽固的家伙说他答应了萧炎，要和他一起走。若是那小家伙还活着的话，恐怕连我也很难打败他了吧？嗯，现在还是先开塔吧，让大家修炼更为重要。大家记住，按秩序进入，不可发生争夺，否则一周之内将被禁止。塔中有变故，所有人立刻离开广场，快！心炎，那东西又要爆发了！月儿，快走！快看！快走！快走！小炎终于出来了。